സാർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ സൗരോർജ സഖ്യ കരാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മളൊരു ഊർജ നയമൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇത്തരം ഒരു ഒപ്പുവയ്ക്കൽ കൂടി പ്രത്യേകിച്ചും റിന്യൂവബിൾ എനർജിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങാം നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഈ ഖനിജ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന കൽക്കരി ക്രൂഡ് ഓയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പെട്രോൾ ഡീസല് മണ്ണെണ്ണ ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യൂല് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇത് ഭൂമിയിൽ അടിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കുറേ വർഷങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കാരണം ഇത് തീർന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം കുഴിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതിനെ കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൽക്കരി ആയിക്കോട്ടെ ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമായ ഒരു വാതകമാണ് ഇതെങ്ങനെ മാരകമാകുന്നത് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ ഭൂമിയുടെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെ ആഗോള താപനം എന്ന് പറയും ഈ ആഗോള താപനം കാരണമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മഴ പെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പെയ്യാത്ത പഴയ കാലത്തുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത സമയത്ത് വരൾച്ച ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ സോളാർ വിൻഡ് ബയോമാസ് തുടങ്ങിയുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെല്ലാം വരും സ്മാൾ ഹൈഡ്രോ ഒക്കെ വരും ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാകുന്നത് ഒന്ന് ഇത് സോളാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നില്ല തീർന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ട് സോളാറിൻ്റെയോ കാറ്റാടിപ്പാടത്തിൽ നിന്നോ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നുള്ള വാതകം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആഗോള താപനത്തിനും ഒരു പ്രതിവിധിയായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജം ഇതൊരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മളെ അക്ഷയ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് റിന്യൂവൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും